。元ズタか。今回の動画は二部制でお届けしようかなと思ってます。最初は僕のコーデ解説で二つ目に僕が今狙っているもののご紹介をしちゃいたいなと。思いますコーデの紹介動画っていうのはショート動画とかも出してないやつを別で考えて作ってはいたんですけど平日投稿してるショート動画のコーデ解説は、まあ、やったことないなと思ってまして僕とその動画を見ながらこんな感じでコーデはできてますよっていうお話をしようかなと思います気回しのなんか参考ポイントとかを見つけてもらえたら嬉しいです後半は今僕が欲しいスニーカーだったりアクセサリーだったりコスメだったりをご紹介していきますのでよかったら見てもらえると嬉しいですということで早速行きましょうということで僕は今から小さくなって一緒に行きますよはっあ電話だということでめちゃくちゃすごい顔になってますけど普段投稿しているショート動画のコーデを見ながら解説をしていこうかなと思いますじゃあ行きましょう再生しないちょっと待ってくださいごめんなさいね直しましたので行きましょう GO! これ早速止めちゃいますけど僕のショート動画では目的とか TPO に合わせていろいろフックのコーデを考えておりますのでこれもねちょっとポイントなんですよたまにふざけるんですけどそれに合った服装も割としてると思いますコートがメインの動画ですねこちらのパンツですね僕非常によく履いてるんですけどアーペーセンのスプリングというデニムですこれねめちゃくちゃ形がよくてこの腰の骨盤が開いてるんですけどパンツの形がちょっと綺麗に見えづらい体型の方にこれすごくおすすめです程よくフレアになってたりとかワイド気味なので僕の体には合ってて気に入っておりますビームスアウトレットで安く買えましたおすすめフックとかね選ぶときは服の色から拾うことは結構多いです今回はメインとなるアイテムがサイのコートになってますのでそのコートのボタンの色に合わせましたネイビーの中に黒をちょっと立たせるよりはボタンの色を拾って統一感を出した方がいいかなと思って選んでますねすっきりとしたシルエットなのでいろんなコートにも使いやすいブーツこういうのを一足待ってると結構いいですね汎用性があります厳密に言うとサイベーシックっていうブランドのコートになりますアルスターコートっていうコートのね原型になっているようなコートをベースにピーコートとかチェスターコートみたいな要素も入っているやつです入ってます、えー、身幅も程よくあって丈感もすごくちょうどいいコートですネイビーで一着あるといいのかなと思いますライトオーチャン韓国のブランドの香水になります韓国ビログで紹介しているんですけど1 5ミリで5000円ぐらいだったかなそれぐらいで買えましたすごくいい香りですしまあお土産とかでも買いやすいサイズ値段などで非常におすすめです韓国行った時は是非、はい、でこういうコーデになりました、まあ、シンプルイズベストですね僕はねこういうシンプルな格好が好きなのでこのコーデはかなりお気に入りですで色的にはネイビーブラウンあとはアイボリーなのでまあ統一感もあるかなという感じですね2つ目のコーデに行きましょうまた最初がね躍動感がありますねいきますネクタイスカーフを使ったコーデになってますバレンタインのプレゼントをちょっと変えたいなと思ったので下見の時の格好ですセクチー格好になってます白色のねコーデュロイパンツになりますこれはねトレファクカセカストで1000円ぐらいで買ったちょっとワイドなパンツですね履いておりますねネクタイスカーフがオレンジ色だったのでオレンジ色の靴下を履いてます丈がね短いと見た目すっきりしますしこんな感じで色を拾うっていうのもできるので、まあ、これはこれでありかなと思いますインナーとして使っているのがラルフ・ローレンのパーカーになるんですけども動画ではあまり詳しく説明してないんですが薄手なんですよパーカーでよくあるスウェット生地じゃなくてロンティーみたいな素材でできてるのでアウターとかと合わさってゴワゴワしたりしないので着合わせはねめちゃくちゃしやすいです。
黒もブラウンも、まあ、正直どっちも合うと思います安定でいくなら黒かなと思いますがちょっとオレンジとか靴下差し色してるなら面白さも出したいなというところでブラウンのねスウェードのローファーにしてますショート動画でもよく出てるんですけどノイヤーというのは韓国のブランドになりましてクオリティも高いし値段もめちゃくちゃするわけではないので結構おすすめです僕はですねダブルコンセプトっていう韓国のオンラインセレクトショップで購入したりしてます東京のマンホールというお店で買わせていただいたネクタイスカーフですペイズリーとオレンジの色味が入っているスカーフで、まあ、差し色もコーデとしても合わせやすいアイテムかなと思いますこのネクタイスカーフは軽く巻くだけでアクセントになる非常に使いやすいアイテムだなと思ってますこうしてみるとさっきお話ししてたローファー黒色じゃなくてブラウンにするとパーカーの色もね拾ってますしバランスはいいのかなと思いますけど皆さんはどうですか黒かブラウンどっちの方が好きですか早速ね3つ目のコーデいきましょうかフリースをメインにしたコーデでまあ花束を買いに行った日のコーデですね僕が持ってる数少ないハイブランドパンツ 1718SS とかまあそれぐらいちょっと古いやつですけど使いやすいアイテムですね僕のコーデはね結構快適さとかストレスがないっていうのを重視したりするので移動が多い時は履き心地が抜群お気に入りのアシックスのスニーカーにしてます。Thank you. ブラウンのね色味でこれもアシックスのスニーカーのロゴの色をちょっと拾ってるんですけども襟が立ったりとか締めれるディティールがあるのでいろんな着こなしもできる面白いアイテムですフリースとシャツだけだとさすがに寒いので風を通しにくいアウターを着てます、まあ、ゴアテックス素材のジャケットでもあるので、まあ、雨とかね急に降っても大丈夫なアイテムですこのコーデの時は丈をだんだんにして単純にならないようにもしております次のコーデ行きましょうか東京に行った時に春さんがやっている古着屋さんでちょっと買い物をしましてそのアイテムを使ったコーデになりますこれ特に TPO とか考えてなくて買って嬉しかったんで撮ってます僕はこのブランドのアイテム結構着てるんですけど今っぽいシルエットも多いし海外のねブランドっていうこともあってなかなか皆さんとかぶることもないので結構気に入ってます丈はちょっと短いんですけどもフックスを見せたり素材もちょっとナイロンっぽいのでストリートなアイテムとの相性もいいかなと思いますサイズも大きめだったので丈も長めで、えー、ちょっと身幅も細めかなのシャツになります上の方を締めて下は開けるっていう A みたいな形で着るようにしてメリハリをねつけるという着方になります見づらいですけどベルトとこれがね合うので、まあ、リンクして統一感も出るかなとインナーも靴下も色も合わせてますと。アウターはオリーブこれイギリスのブランドなんですけどものコートを使ってます、えー、丈がね長いインナーに丈が長いものをちょっと合わせてバランスを取ろうという作戦ですこれもシャツと同じようにね着ることで中のインナーを見せてメリハリをつけようかなっていうような感じですかねキャップはスティューシーのナイロンキャップパンツと素材が合ってますね香水も、えー、コーデの雰囲気もちょっと合わせるようには意識をしてますストリートっぽい格好でちょっと爽やかな感じにしたかったのでこの香水にしてますはいコーデはこんな感じですねこういう風にラインを見せることで単調になりそうなコーデでまあ、バランスを取っているようなイメージですスティューシーのキャップとかもあるのでストリートの雰囲気はちゃんと出ているかなと思います開けてるからこそ見せれる緑ねいいですよねそれでは次5つ目になります赤色のスウェットを着ております SDGs っていう僕のブランドの赤いスウェットですねはいということでツイードコートをメインにしたコーデです純喫茶に行くようなイメージでちょっとかっちり渋ちいコーデにした日ですね
アバルティールという名古屋駅の近くにある服屋さんでセミオーダーのパンツになります僕のね骨盤開いてる人に合わせて広めになっててこうシュッと。足元はなってるデザインのパンツでサイドのねこういうベルトのディティールもあってベルトなしで調整して着れるかなり便利なアイテムですもし興味がある方はお店に行けばと見てる方の体に合わせた上で僕と同じ仕様で作ることもできるらしいのでぜひ行ってみてくださいユニクロはやっぱり安いのでねカシミヤも買いやすくていいですね持ってない方は肌触りがいいってこんなに着心地とかストレス変わるんだってびっくりすると思うぜひちょっとお店で手に取ったりとか試着してみていただきたいですワークウェアっぽいねストライプが入ったベストになります 3,000 円でリサイクルショップで買ったんですけど、まあ、キャピタルでちょっと面白みのアイテムなのでねメリハリつけたりもできるので使いやすいアイテムですねベストは最近いいんじゃないかなと思ってますいっぱい欲しいまあ、ちょっと渋い格好っていうのもあったのでちょっとねミリタリーっぽいグルカパンツとかとワークっぽいベストとかね足元の靴も渋くちょっと男臭いミリタリーブーツにしたみたいですねではまたです寒いと風邪ひいちゃうねこの年はボタンを閉めて着込むというような感じでシャップスのこのコート、まあ、ブラウンとかねこういう色味なのでカーキのパンツとかと相性がいいです香水はマルジェラのやつでしたねこの香水はね煙っぽい夜っぽい雰囲気があるので渋い武骨な格好にはすごく相性のいい香水ですアメカジとか好きな方が、まあ、友達彼氏にいたら結構おすすめかなと思いますコーデはこんな感じです足が締まることでいいバランスになったかなと思いますベストもあるので、ね、ストライプが入ったりして面白みのあるコーデでもあるかなと思いますえー、ということで以上が僕のコーデ解説でした、えー、今回は最近あげた中でもみんなのリアクションが多かったコーデを選びましたということでここからは後半戦僕が欲しいものをねご紹介していこうかなと思います一旦休憩そういえば前回の動画で僕リングとかアクセサリーのブランドやるって言ってたじゃないですかサンプルが上がってきましてこんなね感じのリングを作ってますまだまだこれ試作段階なんですけどツバメをねモチーフにしたリングあとはまあブレスレットとかを作ろうかなと思ってますここから全然変わってくるんですけどちょっと朽ちたようなディティールも入っているデザインで僕がね金属アレルギーなのでシルバーとかゴールド金で作る予定ですこれからね定期的に進捗は報告すると思うんですけどどんどんかっこいいリングになると思うのでぜひ楽しみにしてくださいここからはね僕が欲しい狙ってるもの気になってるものをご紹介しようかなと思いますまず一つ目がこれですニューバランス 610SDE という靴になりますこんな感じのスニーカーですニューバランスの東京デザインストゥディオ日本でデザインをしてるチームのスニーカーになっていてスルッと足が入ってトレイルランができそうなしっかりめのソールが入っているスニーカーになりますブラウンにパープルっぽい感じがあってアウトドア味のある雰囲気が非常に気に入ってますまだサイズは結構選べる状況で白場もあるんですけどもどっちもサイズは選べるのでまだチャンスはあるかなと思います値段はだいたい2万円ぐらいで買えて公式オンラインストアで売ってます2つ目はこちらですクラークスの靴なんですけどもトーヒルハイのマーティン・ローズデザインバージョンです、えー、値段は3万円で厚底のソールが特徴的な靴なんですけどもアッパーがガラガラっとしたレザーのデザインになっていてこうインパクトのあるアイテムなんですけれども柄物のこうインパクトはあるんですけども使いやすい色味ではあるのでコーデとしては結構合わせやすいかなと。思ってますマーティン・ローズらしいパンチのあるデザインが結構気に入ってます見てるサイトがマーティン・ローズの公式サイトなんですけどもサイズは今のところ全部あるのでこれもまだ買えるかなというところですそれでは3つ目こちらでございますティンンンバーランドの6インチブーツですこれの存在自体は皆さん知っている方は多いとは思うんですけども丈のあるパンツでここら辺だけ出して履くぐらいでゆるーく履いたりとか足に絞りがついてるやつでブーツを出したりとか着方としてはいろいろできるかなと思います値段はウォータープルーフの機能もついて3万円意外とですねこんな感じで色をね結構選べるんですよ
なので定番のこの色を選ぶこともできるし差し色のこういう色も選べるっていうなんか選択肢が結構あるのがいいかなと思いました定番のカラーリングに関してはサイズがちょっと今選べないっていう感じですね人気になりつつあるかなと思うのでこれから欲しい人とリストックを狙う必要があるかもしれないですこちらでございますニューバランス 2002R ジョウンドコラボですここにね書いてあるんですけどゴアテック素材を使った 2002R ですちょっとね汗せた色味の緑が入っている渋ちいスニーカーですねこれは海外のサイトになるんですけど3万円で出てますジョウンドのコラボに似たようなスニーカーって結構あるんですけどコラボものしかないこの特殊な素材感とか色味っていうのは価値がありますよね毎回狙ってるんですけど変えた試しがないのでまあ、今回は変えたら嬉しいなと思います箱も特別な感じがあって可愛いですよね次は香水になりますエルマンもう一人の自分という香水が欲しいなと思っておりますノーズショップっていう僕がよく紹介してる香水のセレクトショップさんで買えるんですけど気質でかっこいいデザインなのが気に入ってます値段は100ミリで2万2000なので安くはないけど程よく買える部類かなと思います爽やかな香水なんですけど複雑さのある香りですストラスのね軽い香りから始まって深みのある匂いにつながるっていうところで春とかねこれからの季節で使っていきたい香水の一つになります次は時計になりますクオエっていう京都の時計ブランドさんのヴィンテージアイテムをインスパイアにした時計になります古い文字盤のデザインをベースにしながらレザーとかメタルのブレスレットがあったりとかミリタリーのナートブレスレットがついているモデルいろいろあります値段は4万円になります個人的にはこのミリタリーの雰囲気がすごく気に入っているのでナイロンストラップブラックとか気に色ついてくるのでこれとアップグレード文字盤夜でも見えやすい状態にするっていうのが一番理想かなって思ってますちょっと小ぶりのデザインなので男性はもちろん女性でも意外と使えるのがプレゼントにも向いてるし自分も欲しいしっていう感じで気になっているアイテムになります以上が僕のねコーデの解説と最近気になっているものの紹介でしたコーデの解説も欲しいものもまあ月1回とかね目指してやれたらいいなと思うんですけどやっぱりね欲しいものが靴系がね非常に多いなと思いました特にスニーカースニーカーいろいろ持ってるのにやっぱり欲しいなって思っちゃうので物欲ってやっぱり怖いですよね抑える方法ないかなって最近ちょっと思っててスニーカーレンタルとかでちょっと履いて満足できるのがあったらめっちゃいいなと思ってるんですけど知ってますかあれば教えてください実際に買ってみて生活良くなったよっていう QOL が上がったもの紹介もやりますのでぜひ楽しみにしていてくださいということで今日の動画は以上ですありがとうございました